வணக்கம் ஹாப்பி டு மீட் ஆல் ஒன்ஸ் அகேன் இன் மை கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் நாலு வெரைட்டி சாண்ட்விச் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லாருமே இந்த டைமில் நிறைய ப்ரெட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது எப்போவும் போல் இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வெரைட்டியாக நான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அது எப்படி செய்யலான்றது பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு மயோனைஸ் சீஸ் சாண்ட்விச் பார்த்துடலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் கேரட் ஒரு ஒரு அரை கேரட் துருவி வச்சுருக்கேன் அரை கேரட் கேப்சிகம் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க பாதி தக்காளி எடுத்திருக்கேன் பேங்களூர் தக்காளி தான் எடுத்திருக்கேன் கேபேஜ் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க வெங்காயம் அதே மாதிரி அரை வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன் அது கூட காரத்துக்கு பெப்பர் வந்து உங்களுக்கு காரத்தை தகுந்த மாதிரி போடுங்க நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் போடுறேன் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு மீன்ஸ் வந்து அறையிலேருந்து முக்கால் கப் எடுத்துக்கோங்க நான் முக்கால் கப் போடுறேன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு இந்த மிக்ஸ் பண்ண இந்த மிக்ஸிங்கை வந்து நான் பிரெட்டில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பிரெட்டில் பட்டர் தடவிக்கோங்க இதுக்கு சாண்ட்விச் சட்னி க்ரீன் சட்னி மேலே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் க்ரீன் சட்னி உங்களுக்கு வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது எப்படின்னா சொல்கிறேன் அது மேலே க்ரீன் சட்னி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஃபில்லிங் எடுத்து அது மேலே ஃபில் பண்ணிடலாம் இப்போ ரெண்டுமே அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ அது மேலே டொமேட்டோ சாஸ் கொஞ்சம் மேலே போட்டுக்கலாம் இதை எடுத்து ஒன்று மேலே இப்படி வச்சுடுங்க அடுத்து ஒரு ப்ரெட் எடுத்துகிட்டு அதே மாதிரி பட்டர் தடவிக்கிட்டு க்ரீன் சட்னி மேலே போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு க்ரீன் சட்னி வேண்டாம்னாக்கா டொமேட்டோ சாஸ் மட்டும் கூட போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை சாண்ட்விச் மேக்கரில் டோஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ சாண்ட்விச் மேக்கரில் நம்ம கொஞ்சம் மேலே பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு எடுத்துடலாம் இது நீங்கள் சாண்ட்விச் மேக்கர் இல்லைன்னா தவாவில் கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ அதை நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் சீஸ் மேலே கிரேட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் சீஸ் சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிடுச்சு சீஸ் மசாலா டோஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் போட்டு எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஒரு அரை வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கணும் போட்டுக்கலாம் க்ரீன் சில்லி அறையிலேருந்து ஒன்று பொடியாக நறுக்கி போட்டுக்கோங்க அதில் தக்காளி ஒரு தக்காளி பேங்களூர் தக்காளி தான் போட்டிருக்கேன் கேரட் வந்து ஒரு அரை கேரட் ஃபைனாக கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது கான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் கான் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல கானில் நீங்கள் அதுக்கு பதில் பீஸ் கூட போட்டுக்கலாம் பீஸ் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல கேப்சிகம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இது காரம் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் காலிலேருந்து அரை ஸ்பூன் பெப்பர் தூள் சாட் மசாலா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் காரத்துக்கு சில்லி பவுடர் காலிலேருந்து அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டொமேட்டோ சாஸ் வந்து ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ 
இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்து நான் ரெண்டு பிரெட் இது மாதிரி பட்டர் டோஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இது மேலே நம்ம க்ரீன் சட்னி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அது மேலே நம்ம இந்த ஸ்டஃபிங்கை அப்ளை பண்ணிடலாம் இப்போ சீஸு இது மேலே நம்ம கிரேட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை நம்ம தவாவில் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் தவாவில் நம்ம கொஞ்சோண்டு பட்டர் போட்டு இது மாதிரி நம்ம ஃபில் பண்ணதை எடுத்து ஒரு கவர் போட்டு மூடிடலாம் மூடிட்டு ஒரு டூவில் வந்து த்ரீ மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் சீஸ் மசாலா டோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து பன்னீர் பிரெட் ரோல் பார்த்துடலாம் அதுக்கு ஒரு கப் பன்னீர் இந்த மாதிரி துருவி வச்சுருக்கேன் அது கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் காரத்துக்கு சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஜீரக பவுடி ஜீரக பொடி வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் ஆம்சூர் பவுடர் ஒரு கால் ஸ்பூன் அப்புறம் கரம் மசாலா ஒரு கால் ஸ்பூன் கேப்சிகம் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் மல்லித்தழ உப்பு எல்லாம் அதிலே போட்டாச்சு டொமேட்டோ சாஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ பிரெட் எடுத்து நம்ம எட்ஜஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிடலாம் பன்னீர் ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இது கூட நீங்கள் இந்த பிரெட்டில் வச்சு நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் க்ரீன் சட்னி வச்சு அது மேலே அப்ளை பண்ணி டோஸ் பண்ணியும் சாப்பிட்லாம் நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த மாதிரி பிரெட்டெல்லாம் இந்த மாதிரி உதுத்து வச்சுருக்கேன் எட்ஜஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு மூணு நாலு பிரெட் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு இது நம்ம எல்லாத்தையும் அதில் அப்படியே போட்டுடலாம் இது கூடவே நமக்கு ரெண்டு மூ ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் க்ரீன் சட்னி அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இப்போது மாவு மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிடலாம் நல்லா கெட்டியாக பிசைஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம இதை உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அது மாதிரி போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஷேப் போடுறேன் இல்லை ஸ்கொயராக போனாலும் போட்டுக்கலாம் இது மாதிரி போட்டு நம்ம எல்லாமே தோசை தவாவில் டோஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் தவா போட்டு கொஞ்சம் நெய் ஊற்றி சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் நெய் இல்லைனா பட்டர் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்ச எல்லாத்தையும் நம்ம டோஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம் இது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒருத்தர திருப்பி போட்டுக்கலாம் இவ்வளோ நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்படி திருப்பி திருப்பி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் நாலு பக்கமும் நல்லா ப்ரௌன் ஆகட்டும் அவ்வளோதான் பன்னீர் பிரெட் ரோல் ரெடி ஆகிடுச்சு க்ரீன் சட்னி டொமேட்டோ சாஸ் ரெண்டுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு அடுத்து ஆலு டோஸ் பார்த்துடலாம் இதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணியிருக்கே
இதில் கார்லிக் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் க்ரீன் சில்லி ஒரு அரையிலேருந்து ஒன்று பொடியை நெருக்கி போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் அது பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு அரை வெங்காயம் பொடியை நெருக்கிருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கலாம் ஓரளவு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் கேப்சிக்கம் பொடியை நெருக்கிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ இது கூடவே காரத்துக்கு கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு அரையிலேருந்து முக்கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரக பவுடர் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு நான் உருளைக்கிழங்கு ஒரு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சு மசித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் இதுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்து ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சி எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ நம்ம தேவையான அளவு பிரெட் எடுத்துக்கிட்டு அதில் கொஞ்சம் பட்டர் இல்லைன்னா நெய் தடவிக்கோங்க இந்த சைடு வந்து க்ரீன் சட்னி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எடுத்து வச்ச ஸ்டஃபிங்கை நம்ம அதில் ஃபில் பண்ணி தவாவில் போட்டுடலாம் தவாவில் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றி சூடு பண்ணியிருக்கேன் நம்ம அப்ளை பண்ண பிரெட் எடுத்து அது மேலே போட்டுடலாம் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க இப்போ எடுத்துடலாம் இப்போ டோஸ் பண்ணி எடுத்ததில் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே கொஞ்சம் ஆனியன் டொமேட்டோ கொஞ்சமாக வினிகர் போட்டுட்டு இந்த சேவன் கடையில் விற்கும் காரமாகவும் இருக்கும் காரம் கம்மியாகவும் இருக்கும் நான் கொஞ்சம் காரம் கம்மி உள்ளதாக எடுத்திருக்கேன் அதை மேலே கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் சாப்பிடும்போது நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் அதுக்காக இது நம்ம போடுறோம் இது பிடிக்கலைனாலும் நீங்கள் போடாமையும் சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்ப ரொம்ப இஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்ருவாங்க அதனால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் செஞ்சு கொடுத்துருங்க ஆலு டூ ஸ்டடி ஆகிடுச்சு இந்த சாண்ட்விச் வெரைட்டி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க இந்த பீரியடில் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணி சாயிராம் கிச்சுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அடுத்த ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஃப